வணக்கம் இது ஊரை சுற்றி நூறு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் அனைத்து கட்சியின் சார்பில் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜாவை கண்டித்து பல்வேறு கட்சியினர் ஊர்வலமாக சென்றனர் குண்டர் சட்டத்தில் அவரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி உருவ பொம்மையும் எரிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடியில் உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி அரசு ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலக மைதானத்தில் நடந்த இந்த விளையாட்டுப் போட்டியில் ஏராளமான அரசு ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் உள்ள பிரதான சாலையில் திடீர் விரிசல் ஏற்பட்டது பாதாள சாக்கடை குழாய் செல்லும் பாதையில் ஏற்பட்ட இந்த விரிசலால் அந்த பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசியது நாகை மாவட்ட மயிலாடுதுறையில் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜாவை கண்டித்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஹெச் ராஜாவை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்பிடிப்பூண்டி அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பெண்கள் திறன் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கம் நிறைவுபெற்றது இதில் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பெண்கள் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் திருவொற்றியூர் அடுத்த மணலி புதுநகரில் உள்ள தேவாலயத்தில் எமது சேவா கிராமப்புற வளர்ச்சி தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் மகரிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட மூதாட்டிகள் நடனமாடி அசத்தினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே குறைந்திரக்கோட்டையில் ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டாக மழை வேண்டி காமன் பண்டிகை விழா நடந்தது மழை பெய்து விவசாயம் சிதறிக்க பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்து வழிபட்டனர் ராசிபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் விளம்பர தட்டிகள் பேனர்கள் தடை செய்யப்படுவதாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தீர்மானத்தை மீறி பேனர்கள் வைக்கப்பட்டால் வழக்கு தொடரவும் முடிவு செய்யப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த சமத்துவபுரம் பகுதியில் உள்ள பெரியார் சிலை பக்கவாட்டில் சேதப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் போலீசார் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக இருப்பதாகவும் ஊர் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பேரிடர் காலங்களில் கொடைக்கானலில் இருந்து வத்தலகுண்டவிற்கு செல்ல ஏதுவாக பூதலூர் தும்மலப்பட்டி சாலையை இணைக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த சாலையை பயன்படுத்தினால் பயண தூரம் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை குறையும் எனவும் பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கழிவு நீர் வாய்க்கால் தூர்வாரும் போது திறக்கப்பட்ட கால்வாய் சிமெண்ட் பலகைகள் மூடப்படாமல் உள்ளது இதனால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் விபத்துகள் நடக்கும் அபாயம் உள்ளதால் அவற்றை விரைந்து மூட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி பருத்தி வார சந்தையில் இந்த வாரம் ஒன்றே கால் லட்சம் ரூபாய்க்கு பஞ்சு மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன கடந்த இரண்டு மாதங்கள் கிடைத்த விலையை விட சற்று கூடுதல் விலை கிடைத்ததால் விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி சின்னசேலம் சங்கராபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரவள்ளி பயிரிடப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் அறுவடை பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இவ்வாண்டு போதிய மழை பெய்ததால் மரவள்ளி கிழங்கு மகசூல் கணிசமாக கிடைத்திருப்பதால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறில் காவிரி ஆற்றின் தென்கரையில் அமைந்துள்ள சக்தி விநாயகர் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பக்தர்களுக்கு சிறப்பு பிரசாதமும் வழங்கப்பட்டது நெல்லை கூத்தன்குடி மீனவ கிராமத்தில் ஒக்கி புயலின் போது சேதமடைந்த தரைப்பாலத்தை சீரமைக்க மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாலம் சேதமடைந்ததால் மீன்பிடி சாதனங்களை கொண்டு செல்ல இயலவில்லை என அவர்கள் கூறுகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அரந்தாங்கி அருகே ஆவுடையார் கோவிலில் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது இதில் திமுக தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கடலூரில் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை மாணவர்கள் ஏந்திச் சென்றனர் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை கூறிய ஹெச் ராஜாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தி சேலம் மேட்டூரில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திரிபுராவில் எல்லின் சிலை உடைப்பு தமிழகத்தில் பெரியார் சிலை உடைப்புக்கு எதிராக அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் நாகையில் கால்நடைகளுக்கான கோமாரி நோய் சிறப்பு தடுப்பு முகாம் நடைபெற்றது மார்ச் இருபத்தொன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் முகாமில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ள கால்நடை வளர்ப்பாளர்களுக்கு மண்டல இணை இயக்குநர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சுற்றுலா தலமான நாகூர் கடற்கரையில் கிடக்கும் குப்பைகளை அகற்றி சுகாதாரத்தை காக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர் நிறைந்து கிடக்கும் குப்பைகளால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்ற மனித சங்கலி விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பேரணியில் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து மாணவிகள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என கூறிய ஹெச் ராஜாவை கண்டித்து கன்னியாகுமரி நாகர்கோவிலில் திமுக விசிக உள்ளிட்ட கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வன்முறையை தூண்டுமுதவாக பேசி வரும் ஹெச் ராஜாவை கைது செய்ய வ
பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என பதிவிட்ட எச் ராஜாவை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி நாமக்கல் ராசிபுரத்தில் விசிகாவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து எச் ராஜாவுக்கு எதிராக அவர்கள் கண்டனம் முழக்கமிட்டனர் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி சேலத்தில் இந்தியன் வங்கி சார்பில் இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு அறுநூற்று அறுபத்தோரு லட்சத்து ஐம்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கடன் வழங்கப்பட்டது ஆட்சியர் ரோகிணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் வங்கி அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் என திரளானோர் பங்கேற்றனர் கொடைக்கானல் பிரகாசபுரம் பகுதியில் வாயில் நுரை தள்ளியபடி காட்டெருமை இறந்து கிடப்பதை பார்த்த அந்த பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த வனத்துறையினர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழக கோவில்களில் பசுமாடுகளை தானம் செய்வதில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக கோவை காமாட்சிபுரம் ஆதீனம் சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வேலூர் அருகே அரியனூர் நாராயணி தங்கக்கோவில் வளாகத்தில் நடந்த பசு கன்றுகளை தானமாக வழங்கும் விழாவில் அவர் இவ்வாறு பேசினார் மதுரை அண்ணாநகர் எண்பதடி சாலையில் உள்ள இரு கடைகளில் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்தை கொள்ளியர்கள் திருடி சென்றனர் பணத்தை திருடி சென்ற நபர்களை அண்ணாநகர் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே அண்ணா நகரில் திருமூர்த்தி அணை தளி வாய்க்கால் வட பூதினத்தம் கிராம நீரிணை பயன்படுத்துவோர் சங்க அவசர கூட்டம் நடைபெற்றது பழைய ஆயக்கட்டிற்கு அரசு வழங்கியுள்ள உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முருகம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி சிதிலமடைந்திருப்பதால் எந்த நேரத்திலும் கீழே விழுந்து உடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே தொட்டியை அவசர கதியில் சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் சார்பில் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பாரதிய ஜனதா தேசிய செயலாளர் எச் ராஜாவுக்கு எதிராக நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள பெரியார் சிலை முன்பு ஆதி தமிழர் பேரவையினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெரியார் சிலை முன்பு எச் ராஜா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் ஈரோடு மாவட்டம் சின்னப்பட்டி பாளையத்தில் ஊராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் பவானி ஆற்று நீர் மட்டுமின்றி தொன்னேரங்கனூர் கிராமத்தில் உள்ள கிணற்று நீரையும் தங்கள் கிராமத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என கூறினர் ஏர்செல் நிறுவனம் தனது சேவையை திடீரென நிறுத்தியதால் லட்சக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக திருப்பூர் டெலிகாம் ரீட்டைலர்ஸ் சங்கத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் சிம் கார்டுகளை விற்க முடியாத நிலையில் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் பராமரிப்பிற்காக கட்டப்படும் புதிய கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அரசு அதிகாரிகள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் பெரியார் சிலையை உடைப்போம் என கூறிய பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜாவை கண்டித்து கோவை அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வன்முறையை தூண்டும் விதமாக பேசிவரும் எச் ராஜாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கோவையில் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பிறகு கேக் வெட்டி மற்றவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி மகளிர் தினத்தை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கிய மாணவிகள் பெண்கள் மீதான குற்றங்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனைகள் பற்றிய கையேட்டையும் கொடுத்தனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் பேருந்து நிலையம் அருகே பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா உருவ பொம்மையை எரித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் லெனின் மற்றும் அம்பேத்கர் சிலை உடைப்புக்கும் அவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர் நெல்லை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மாணவர்களோடு கல்லூரி முதல்வர் இருசக்கர வாகனத்தில் சாகசம் செய்தபோது மாணவர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா கயிறெடுக்கும் போட்டியில் பங்கேற்றார் சக பெண்களுடன் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தார் திரைப்பாடல்களுக்கு பெண் காவல்துறையினர் நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் நாகை மாவட்டம் திருவாடுதுறை விஸ்வநாதர் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு பாலாலயம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையில் எழுந்தருளிய சுவாமியை ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர் பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜாவை கண்டித்து கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வன்முறையை தூண்டும் விதமாக பேசி வரும் எச் ராஜாவை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் லெலின் பெரியார் அம்பேத்கர் சிலை உடைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடலூர் மாவட்டம் பாலக்கரையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து வன்முறையை தூண்டும் விதமாக பேசி வரும் எச் ராஜாவை கண்டித்தும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அடுத்த சிங்கானோடையில் விவசாயி வேலு இயற்கை உரத்தில் பீர்க்கங்காய் சாகுபடி செய்து அதிக மகசூல் ஈட்டியுள்ளார் இதேபோன்று இயற்கை முறையில் பிற கா
ஹெச் ராஜாவை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பெரியார் இயக்கத்தினர் உள்ளிட்டோர் சென்னை திருவொற்றியூரில் உள்ள பெரியார் சிலை அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து பாஜகவின் கட்சி கொடியையும் எரித்து முழக்கமிட்டனர் பின்னர் அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் விருதுநகர் அருகே மதுரை நாகர்கோவில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிலிண்டர் லாரி டிராக்டருக்கு நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் டிராக்டர் ஓட்டுநர் லேசான காயமடைந்தார் விபத்து குறித்து விருதுநகர் மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் விருதுநகர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே ஹெச் ராஜாவின் உருவப்படத்தை எதிர்த்து பல்வேறு கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திரிபுராவில் லெனின் சிலை உடைக்கப்பட்டதற்கும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் குள்ளூர் சந்தையில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து கிராம மக்கள் காலிக்கடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் போலீசார் சமரசம் செய்ததை அடுத்து கலைந்து சென்றனர் விருதுநகரில் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் ரத்த பரிசோதனை சர்க்கரை நோய் பரிசோதனை ரத்த கொதிப்பு உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி தருமபுரி மாவட்டம் பி அக்ரஹாரம் பல்லவன் கிராம வங்கிக் கிளை சார்பில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ரூபாய் பதினைந்து புள்ளி நான்கு ஏழு கோடி மதிப்பிலான கடனுதவி வழங்கப்பட்டது முன்னதாக மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவைச் சேர்ந்த பெண்கள் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் திரிபுராவில் லெனின் சிலை உடைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாகை செம்படார் கோவிலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தி வரும் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை கண்டித்தும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் ஊதிய உயர்வு வாகன பராமரிப்பு உள்ளிட்ட ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் நூற்றி எட்டு ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோரிக்கைகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் உள்ள அம்பேத்கர் சிலை மீது பெயிண்டை ஊற்றிச் சென்றவர்களை கைது செய்ய அந்த பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் வன்முறையை தூண்டும் விதமாக செயல்படும் சமூக விரோதிகள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் பெரியார் சிலை முன்பு ஹெச் ராஜாவின் உருவப்படத்தை எரித்து நாமக்கல் மாவட்ட ஆதி தமிழர் கட்சியின் சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது ஹெச் ராஜாவை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் மற்றும் கூட்டுறவு மருந்தகம் சார்பில் இலவச பொருது மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் பொதுமக்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் ரத்த பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசோதனைகள் இலவசமாக செய்யப்பட்டன கன்னியாகுமரி மாவட்டம் புதுக்கடை அருகே கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும் கணபதியான் கடவு விரிவிலை சாலையை நில ஆஜிதம் செய்து விரிவாக்கம் செய்ய கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் உள்ள பிரபல நகைக்கடை திருமண மண்டபம் உட்பட எட்டு இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் வரி ஏய்ப்பு புகாரின் அடிப்படையில் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டனர் உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் தனியார் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகள் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பேரணியில் கலந்து கொண்டனர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கிய பேரணி நகராட்சி அலுவலகம் அருகே நிறைவடைந்தது சென்னை வேலப்பஞ்சாவடியில் பூவிருந்தவள்ளி நெடுஞ்சாலை அருகே அரசுக்கு திருவேற்காடு நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் திடீரென தீப்பிடித்தது நகராட்சி இடத்தில் குப்பைகளும் மரங்களும் அதிக அளவில் இருந்ததால் தீயணைப்பு துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் பெண் ஊழியர்களுக்கு தனி அறை அமைக்க வேண்டும் உள்பிட்ட முன் முப்பத்து இரண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கொடைக்கானலில் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் பல்வேறு பெண்கள் அமைப்பினர் கலந்து கொண்ட பேரணி நடைபெற்றது பின்னர் தனியார் கல்லூரியில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநரை கண்டித்து கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலாண்மை இயக்குநர் ஊழியர்களுக்கு விரோதமான செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் திருச்சி புத்தூரில் உள்ள குழுமாய் அம்மன் கோவிலில் குட்டிக்குடி திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் திருச்சி புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் அரியலூர் கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் திருச்சி மாவட்டம் திருவளர்ச்சிப்பட்டியில் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியார் நிறுவனம் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கிராம மக்கள் திருவனூர் தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் நிலத்தை மீட்டுத் தரவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் அருகே அனுமதியின்றி செம்மன் கடத்தியதாக இரண்டு ஜே மற்றும் பத்து டிராக்டர்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் பத்து பேரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர
ஹெச் ராஜாவின் உருவமை ஏறித்து வேலூர் முத்துக்கடை பேருந்து நிலையம் அருகே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஹெச் ராஜாவின் உருவமையை அணைக்க முயன்றபோது காவல்துறைக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது ஈரோட்டில் வங்கி ஏடிஎம் மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கல்வீசி தாக்கியதில் ஏடிஎம் கண்ணாடிகள் உடைந்து சிதறின சத்தம் கேட்டு அந்த பகுதி மக்கள் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் பூட்டுக்காரன்தோப்பு பகுதியில் சாலையோரத்தில் மது பிரியர்கள் வைத்த தீ மளமளவென வனப்பகுதிகளுக்கும் பரவியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத்துறையினர் தீயை அணைத்த நிலையில் வனப்பகுதியில் மது பிரியர்களுக்கு விடக்கூடாது என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதுக்கோட்டையில் சர்வதேச மகளிர் தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டுரை கவிதை மற்றும் பேச்சு போட்டிகள் நடைபெற்றது இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது ஈரோட்டில் பூங்கா அமைப்பதற்காக பூமி பூஜைக்கு வந்த எம்எல்ஏ தென்னரசை அப்பகுதி மக்கள் முற்றுகையிட்டனர் பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்ட பகுதியில் பூங்காவை அமைக்காமல் வேறு பகுதியில் அமைப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே ரெட்டித்தோப்பு பகுதியில் மினி பேருந்து மோதிய விபத்தில் சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த ஆறு வயது சிறுமி உயிரிழந்தார் பெற்றோரின் கண்முன்னே நடந்த இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி பிரதான சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கோரி பாஜகவினர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டனர் சாலை விரிவாக்க பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டுமெனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து ஏற முயன்ற முதியவர் திருமூர்த்தி திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார் அண்மை காலமாக திருமூர்த்திக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா தலைமையில் தூய்மை பாரத இயக்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்பில் தூய்மை மகளிர் வார நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சுகாதாரத்தை பேணுவது சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதுகாப்பது உள்ளிட்டவை குறித்த விழிப்புணர்வு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி ஏ கே எஸ் தியேட்டர் சாலை குண்டும் குழியுமாக கிடப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பொதுமக்கள் நடக்க முடியாத நிலையில் கிடக்கும் சாலையை விரைந்து சீரமைக்க அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சேலத்தில் மாணவிகளுக்கான மருத்துவ முகாம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கண்காட்சி நடைபெற்றது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்ற இந்த முகாமில் மாநகர ஆணையர் தலைமையேற்று சிறப்புரையாற்றினார் திரிபுராவில் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து நாகை மாவட்டம் குத்தாலம் மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்திற்கு எதிராகவும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி சென்னையில் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் தடியார் தொண்டு நிறுவனமும் இணைந்து விழிப்புணர்வு பேரணியை நடத்தினர் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற பேரணியில் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதுடன் நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினர் பெரியார் சிலையை அகற்றுவோம் என்று கூறிய ஹெச் ராஜாவை கண்டித்து மதுரை தள்ளாக்குளத்தில் எஸ் எஃப் ஐ மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஹெச் ராஜாவின் புகைப்படத்தை எரிக்க முயன்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் உலக பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் பெண் அடிமைத்தனம் ஒழிப்பு பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பெண் சுதந்திரம் உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன வேலூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அடுத்த புதுப்பேட்டை கிராமத்தில் எருதுவிடும் விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன படுகாயமடைந்த மூன்று பேருக்கு திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது கோவை மருதமலை முருகன் நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த பெண் புள்ளி மானை வனத்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் மீட்ட மானை நூறு நாள் குட்டை பகுதியில் வனத்துறையினர் விட்டனர் புள்ளி மான் உடல் நலத்துடன் இருப்பதாக தெரிவித்தனர் மதுரை மாவட்டம் கரடிக்கல் கிராமத்தில் உள்ள மயானத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் உடல்களை அடக்கம் செய்வது பெரும் சிரமமாக இருப்பதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆவண செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் மதுரை மாவட்டம் திரளி கிராமத்தில் கண்டமான நதியில் மணல் கடத்தல் எடுப்பதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மணல் கொள்ளையால் இங்குள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பனை மரங்கள் சாய்ந்து விழக்கூடிய நிலையில் உள்ளதாகவும் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் சென்னையை அடுத்த பூவிருந்தவழியில் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது அதிமுக கட்சி தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் அன்னதானமும் நடைபெற்றது அரியலூர் மாவட்டம் தாமரைப்பூண்டி அருகே ஆனவாரி பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலம் பழுதடைந்து கிடப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் விபத்து போன்ற விபரீதங்கள் நடக்கும் முன்னர் பாலத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு விடவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
அரியலூர் மாவட்டம் கீழே மாளிகையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கிராம சந்தை கட்டிடம் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறிப்போனதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கிராம பகுதியில் கட்டப்பட்ட வார சந்தை கட்டிடத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு விட அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளனர் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தருமபுரியில் கல்லூரி மாணவிகளுக்கான மருத்துவ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கலந்து கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் பெண்களின் ஆரோக்கியம் காப்பது குறித்து சிறப்பு மருத்துவர்கள் அறிவுரை வழங்கினர் வேலூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட கோடியூர் சந்தை சுங்க கட்டண குத்தகைக்கான ஏலம் நடைபெற்றது அதேபோல நகராட்சிக்குட்பட்ட கடைகளுக்கு சுங்க கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான ஏலம் நடைபெற்றது இதில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மகளிர் அணியின் சார்பில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வருடாந்திர ஊதியத்திற்காக அரசு வழங்கிய பணத்தை முறையாக தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தினர் அரியலூர் மாவட்டம் தாமிரைப்பூண்டி அருகே உள்ள தரைப்பாலம் பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் பாலத்தை சீர் செய்ய அதிகாரிகள் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூரில் அகில இந்திய கட்டுமான மற்றும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கட்டுமான தொழிலுக்கு தனி அமைச்சகம் உருவாக்க வேண்டும் நல வாரியத்திற்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன சர்வதேச பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு பெண் விமானிகள் ஏர் இண்டியா விமானத்தை இயக்கினர் இந்த விமானத்தில் பெண்களே ஊழியர்களாகவும் பணியாற்றினர் கேப்டன் ரம்யா ரங்கராஜன் துணை விமானி பிருந்தா நாயர் ஆகியோருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையை அடுத்த பூவிருந்த வழியில் இயற்கை உணவு முறை குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கிராமப்புறங்களை சேர்ந்த ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் களை கட்ட ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கடலூர் விருத்தாச்சலத்தில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்த பதாகைகளை ஏந்தியவாறு சென்ற இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று ஆட்டம் பாட்டத்துடன் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் கோவில்பட்டி பேருந்து நிலையத்தின் முன்பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பிளக்ஸ் பேனர்களை அகற்ற வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பேருந்து நிலையம் முன்பு இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதால் உள்ளே செல்ல சிரமப்படுவதாகவும் புகார் கூறினர் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதற்கு முன்பாக பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது லெனின் பெரியார் சிலைகள் உடைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ராமநாதபுரத்தில் திமுக உள்ளிட்ட கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை பதிவிட்டு வரும் ஹெச் ராஜாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தியும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் நாகை மாவட்டம் திருமுல்லை வாசலில் அகில இந்திய முற்போக்கு பெண்கள் கழகத்தினர் ஆரம்ப கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் கடன்களை அரசே ஏற்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்தனர் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தி நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு